Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trong nước và quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau. Tiếp tục làm giàu thêm kho dữ liệu về ADN. Nguy cơ chiến tranh công nghệ cao nhìn từ vụ nổ máy nhắn tin tại Liban. Quần robot giúp tăng sức mạnh đôi chân lên 40%. Thưa quý vị và các bạn, tới thời điểm này, nhiều cơ sở giáo dục đại học đang xét tuyển bổ sung năm 2024 như Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Trường Đại học Công nghệ Miền Đông, Trường Đại học Hoa Sen. Theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, nguyên tắc tuyển của đợt tuyển sinh bổ sung là điểm tuyển sinh bổ sung của trường không thấp hơn điểm trúng tuyển đợt trước. Thí sinh cần lưu ý nguyên tắc này để có sự lựa chọn phù hợp, đảm bảo cơ hội trúng tuyển cao. Các đợt tuyển sinh bổ sung của các trường đại học trên cả nước thường sẽ kéo dài đến tháng 12. Tuy nhiên, thời gian xét tuyển bổ sung và các điều kiện xét tuyển của mỗi trường khác nhau, thí sinh phải tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đăng ký xét tuyển. Vì vậy, thí sinh chưa trúng tuyển hoặc đã trúng tuyển nhưng chưa xác nhận nhập học vào trường nào, có thể đăng ký tham gia xét tuyển các đợt bổ sung theo kế hoạch và hướng dẫn của cơ sở giáo dục. Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Bảo Yên Đặng Văn Mạnh cho biết, nếu thời tiết thuận lợi, ngày 21 tháng 9 sẽ chuyển 25 hộ dân trong thôn làng nủ đã mất nhà do mưa lũ và các hộ đang trong diện nguy cơ sạt lở cao sang khu nhà tạm để ở nhằm đảm bảo an toàn. Việc xây dựng khu nhà tạm được bố trí trên nền nhà văn hóa cũ của thôn và được triển khai từ ngày 15 tháng 9. Trên tổng số đất mượn của bà con nhân dân là 2.500m2, mỗi gian nhà ở đây có diện tích 36m2. Trước đó, vào chiều ngày 15 tháng 9, lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã đi kiểm tra, nghiên cứu cụ thể, sau đó trao đổi cùng lãnh đạo huyện Bảo Yên, các chuyên gia có kinh nghiệm và chốt phương án chọn địa điểm để xây dựng tái định cư thôn làng nủ mới, cách thôn làng nủ cũ bị cuốn trôi khoảng 2km. Với sự ủng hộ của bà con nhân dân ở trong vùng, cũng như là quyết tâm chính trị của các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương cũng như là sự chung tay góp sức của các lực lượng của bộ đội dân quân cũng như là các đơn vị thi công ở trên địa bàn tập trung vào đây thì cùng với thời tiết mà ủng hộ đã ủng hộ chúng tôi sẽ hoàn thành đúng theo kế hoạch là ngày 21 tháng 9 thì sẽ di chuyển toàn bộ bà con ra khu vực này để để đảm bảo an toàn. Đây là khu vực rộng rãi có địa hình cao, an toàn, thuận lợi bố trí hạ tầng giao thông, điện nước. Sau đó, chính quyền địa phương đã lấy ý kiến biểu quyết của người dân thôn làng nủ, còn sống sót sau trận lũ và nhận được sự đồng thuận 100%. Ngoài các hộ dân bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét, khu vực tái định cư này còn có thể bố trí cho số dân đang ở vị trí thấp, có nguy cơ ngập và sạt lở. Những nhà xây mới tại khu tái định cư sẽ xây theo kiến trúc truyền thống của người Tây ở địa phương. Sau khi xây dựng xong, sẽ bàn giao, bốc thăm chọn nhà, đảm bảo công bằng, dân chủ. Thưa quý vị và các bạn, đất nước đã thống nhất gần 50 năm nhưng hiện vẫn còn khoảng 500.000 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Trên cơ sở triển khai thực hiện luật căn cước, trong đó xây dựng cơ sở dữ liệu căn cước có dữ liệu thông tin ADN, Bộ Công an đang triển khai các tổ công tác tập trung thu nhận ADN trên cả nước. Hoạt động này mở ra cơ hội để gia đình các anh hùng liệt sĩ có thể tìm thấy được người thân. Mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Tàu ở xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, Hà Nội, có hai con trai là liệt sĩ, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đến nay, dù đã tròn 100 tuổi, mẹ Nguyễn Thị Tàu vẫn luôn mong ngóng, khắc khoải vì chưa tìm thấy hải cốt con trai Nguyễn Ngọc Thắng. Khi được đề nghị lấy mẫu ADN để đưa mẫu vào ngân hàng gen phục vụ tìm kiếm, gia định danh tính hải cốt và tri ân tới các gia đình liệt sĩ, mẹ Tàu rất phấn khởi. Bây giờ là nhà nước đã có lệnh đi tìm mồ liệt sĩ, riêng tôi là yên tâm, phấn khởi, là không có cái gì là để lệ nữa. Thì mong nhà nước là nếu tìm được con tôi về, thì tôi xin là cảm ơn nhà nước. Hiện tại, trên địa bàn thành phố Hà Nội có hai ba mẹ Việt Nam Anh Hùng, có con là liệt sĩ, chưa xác định được danh tính. Bộ Công an đã tiến hành thu nhận mẫu ADN của các mẹ Việt Nam Anh Hùng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn các huyện Hoài Đức, Phúc Thọ và Thạch Thất. Tính đến thời điểm hiện nay thì cục C6 thì đã triển khai tại 7 tỉnh thành phố với số lượng mẫu là trên 250 mẫu. Sau khi dữ liệu được phân tích thì sẽ được chuyển về cơ sở dữ liệu căn cước để tạo lập nên một kho dữ liệu lớn nhằm mục đích là đối sánh tìm kiếm thông tin hài cốt liệt sĩ khi mà có các cái mẫu thông tin hài cốt được phân tích và đưa về đối sánh. Trên thành phố Hà Nội thì việc này chúng tôi đã tiến hành trong đợt này 
là tiến hành giả soát trong đây là đợt đầu và đang làm với bốn điểm với các bà mẹ thân nhân là các bà mẹ Việt Nam anh hùng hiện nay thì tuổi cũng rất là cao thế và việc lấy các cái mẫu ADN từ các mẹ là đảm bảo cái tính thông tin chính xác. Mặc dù đất nước đã thống nhất gần 50 năm, nhưng hàng nghìn gia đình vẫn không biết con em mình đang nằm lại nơi đâu. Việc lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ bổ sung vào kho dữ liệu nhằm phục vụ công tác đối sánh sẽ mang theo hy vọng lớn cho nhiều gia đình liệt sĩ tìm thấy người thân. Chuyển sang các tin tức quốc tế đang chú ý, trong nỗ lực chấm dứt tình trạng bế tắc chính trị kéo dài, ngày 19 tháng 9, tân Thủ tướng Pháp Michael Barnier đã đệ trình lên Tổng thống Emmanuel Macron danh sách nội các mới, trong đó có nhiều gương mặt mới, đảm nhiệm hầu hết các vị trí quan trọng. Hiện vẫn chưa rõ thời điểm danh sách đầy đủ của chính phủ mới sẽ được chính thức công bố. Tuy nhiên, văn phòng Thủ tướng khẳng định danh sách này sẽ là một chính phủ sẵn sàng hành động để phục vụ người dân. Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO vừa đưa ra cảnh báo nếu không thúc đẩy hành động vì khí hậu, có đến 70% khả năng nhiệt độ toàn cầu sẽ tăng 3 độ C so với mức trước thời kỳ tiền công nghiệp trước khi kết thúc thế kỷ này. Biến đổi khí hậu do đốt nhiên liệu hóa thạch cùng với sự xuất hiện của mô hình khí hậu Enino tự nhiên đã đẩy thế giới liên tiếp lập các kỷ lục về nhiệt độ trong năm 2023 và năm nay. Dữ liệu cho thấy 8 tháng đầu tiên của năm 2024 là thời kỳ ấm nhất được ghi nhận. Quần đi bộ đường dài tích hợp động cơ bên ngoài có thể tăng sức mạnh cho đôi chân của người mặc lên 40% và giúp họ cảm thấy nhẹ hơn tới 13,6 kg vừa ra mắt tại Anh. Loại quần robot này có tên là MOGO với các cấu trúc hỗ trợ bằng sợi carbon được thiết kế riêng, được cung cấp năng lượng bởi các động cơ được điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo AI, tích hợp ở đầu gối và tác động đến các cơ chân của người mặc trong quá trình lên dốc hoặc xuống dốc. Quần MOGO nặng khoảng 3 kg có thể giúp người mặc cảm thấy nhẹ hơn tới 13,6 kg khi đi bộ đường dài, được dự kiến ra mắt thị trường vào năm 2025 với giá bán lẻ khoảng 5.000 đô la Mỹ. Đây chắc chắn là sản phẩm đáng để xem xét, đặc biệt đối với những người yêu thích các hoạt động ngoài trời nhưng không có đủ sức khỏe hoặc sức bền cần thiết. Tiếp tục chương trình là mục bình luận quốc tế. Trong hai ngày liên tiếp 17 và 18 tháng 9, 3.000 máy nhắn tin và hàng trăm bộ đàm của lực lượng Hezbollah ở Liban đã phát nổ, khiến hàng nghìn người thương vong. Sự kiện này không chỉ gây hoảng loạn trong dân chúng ở Liban, mà còn thu hút sự chú ý của toàn cầu do mối quan hệ căng thẳng giữa Hezbollah và Israel. Các chuyên gia an ninh quốc tế cho rằng đây có thể là một ví dụ điển hình của chiến tranh điện tử hiện đại. Loạt vụ nổ đầu tiên xảy ra vào chiều ngày 17 tháng 9 khi hàng loạt máy nhắn tin phát nổ đồng thời tại nhiều khu vực ở Liban, bao gồm thủ đô Beirut và các thị trấn ở thung lũng Bekoa, nơi được xem là thành trì của Hezbollah. Loạt vụ nổ này xảy ra trong bối cảnh nhiều người đang tham gia lễ tang của các thành viên Hezbollah thiệt mạng trong loạt vụ nổ ngày 17 tháng 9. Cơ quan hàng không dân dụng Liban đã quyết định cấm mang các máy nhắn tin và bộ đàm lên máy bay. Những diễn biến đang khiến cho khu vực Trung Đông nhìn nhận làn sóng các vụ nổ tại Liban vừa qua không còn là vấn đề của riêng Hezbollah hay Liban. Trong các vụ nổ vài ngày qua, không chỉ có máy nhắn tin hay bộ đàm bị gài chất nổ, mà laptop, radio và một số thiết bị điện tử khác cũng đã bị biến thành các vật liệu phát nổ. Điều này đặt ra nghi vấn liệu hệ thống an ninh sân bay có đủ khả năng để ngăn chặn được hết nguy cơ mang các thiết bị điện tử có thể bị gài chất nổ lên máy bay hay không, và nếu cần tăng cường các biện pháp an ninh thì sẽ phải triển khai như thế nào. Ngoài ra, người ta cũng lo ngại liệu phương thức tấn công qua các thiết bị điện tử như vừa qua chỉ giới hạn trong phạm vi Liban hay sẽ mở ra một trào lưu tấn công bạo lực rất khó kiểm soát tại Trung Đông. Nếu những ngày tới đây, những vụ nổ như vậy còn xảy ra tại một số nước khác thì sẽ khó tránh khỏi tạo ra một bầu không khí u ám tại Trung Đông. Chạy đua vũ trang công nghệ để phục vụ các cuộc chiến tranh vốn không còn mới mẻ, nhưng những gì đang diễn ra tại Trung Đông có thể kích thích xu hướng này. Ở khu vực này, từ trước đến nay, cộng đồng quốc tế đã nhiều lần nói tới vai trò của lực lượng chiến tranh mạng bí mật của Israel có tên là 8200. Đây là lực lượng được cho là đã phát huy vai trò rất lớn trong việc tìm và diệt các mục tiêu được quân đội Israel đưa vào tầm ngắm, điển hình như các vụ tiêu diệt thủ lĩnh lực lượng Hamas hay Hezbollah vừa qua. 
xét tới sự nghi kỵ và đối đầu đã tồn tại suốt nhiều năm qua tại Trung Đông, không khó để hình dung các quốc gia khác cũng sẽ không chịu ngồi yên trong cuộc chạy đua chiến tranh công nghệ cao này. Chẳng hạn như Iran, những máy bay không người lái có khả năng tấn công với độ chính xác rất cao cũng đã nhiều lần được dư luận Trung Đông nhắc tới. Hay các quốc gia vùng vịnh với nguồn tài chính dồi dào được cho cũng đã không ngừng tăng cường các công nghệ do thám, khả năng chiến tranh mạng trong những năm gần đây. Vụ nổ hàng loạt thiết bị liên lạc của Hezbollah tại Liban không chỉ gây chú ý bởi tính chất công nghệ cao của nó, mà còn làm dấy lên lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang mới trong khu vực. Dù thủ phạm vẫn chưa được xác định, nhưng rõ ràng đây là một bước ngoặt trong cách thức tiến hành xung đột tại Trung Đông. Sự kiện này đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của chiến tranh công nghệ cao và an ninh mạng, không chỉ trong khu vực mà còn trên toàn cầu. Và một bình luận quốc tế cũng đã khép lại bản tin trong nước và quốc tế của Đài Phát Thanh Truyền hình Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.